ഹായ് ഞാൻ ധന്യ ഡി ആർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി കേക്ക് ടിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി വെക്കാം അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയോ തൂവി കൊടുത്ത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതലുള്ള പൊടി നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറ് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ടകളെല്ലാം ഉടഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആയിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയായിരിക്കണം അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാണിത് അത് ഒരു കപ്പ് പാല് പാലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബീറ്ററിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർമ്മയിൽ മുഴുവനോടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അല്പം കട്ട കെട്ടിയിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി അത് കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്പം പോലും കട്ട ഉണ്ടാവരുത് അല്പം ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ബാറ്ററാണിത് പക്ഷെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല കേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ അത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഴിച്ചത് അല്പം കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അല്പം താഴേക്ക് ഒലിച്ച് ചാടി ഇനി നമുക്കൊരു കത്തിയ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം നന്നായി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം എന്റെ മകന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കേക്ക് വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ പേടിയായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാകും ഇനി ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല കാണാനും ഭംഗിയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയായി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണിത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കുമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ 
Thank you. Adutha video ilode video